ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంట్లో బోర్ కొడుతుందా అయితే ఫుల్ టైం పాస్ ఆలస్యం చేయకుండా హోమ్ టిప్స్ సింపుల్ ఫుడ్స్ జోక్స్ సెల్ఫీ వీడియోస్ క్విజ్ పజిల్ సామెతలు పొడుపు కథలు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ బ్యూటీ టిప్స్ టాలెంట్ ఏదైనా మీ మొబైల్లో షూట్ చేసి వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ కానీ మెయిల్ కానీ చేయండి సుమన్ టీవీలో మీ వీడియోస్ చూసుకోండి ప్రపంచానికి మీ టాలెంట్ ఏంటో తెలపండి నమస్కారం శ్రీనివాసమూర్తి గారు నమస్కారం అండి చాలామంది దంపతుల్లో కానీ లేదంటే ఎవరైనా సరే స్టూడెంట్స్ దశలో అయినా సరే లేదంటే జాబ్ చేసే వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు ఎక్కువగా మనీ మా దగ్గరే ఉండాలి సంపాదించుకొని మేమే పెట్టుకోవాలి లేదంటే ఇంట్లో కూడబెట్టుకుని ఉంటే మంచిది అని అనుకుంటారు వాస్తవానికి అని ఇంట్లో కూడబెట్టిన డబ్బు కూడా నిలబట్టలేదు దుబారా ఖర్చులకు లేదంటే వేరే వాటి పరంగానో వెళ్ళిపోతున్నాయి కొంతమంది నరదిష్ట వల్ల కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ ధనం అనేది అంటే కూడబెట్టిన ధనం అది ఇంట్లోనే ఉండే విధంగా ఎక్కువ దుబారా ఖర్చులకు వెళ్ళకుండా ఉండేలాగా అండ్ ధనలక్ష్మి ఇంట్లోనే నిలబడిగేలాగా ఉండాలి అని అంటే ఈ జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ప్రకారం కానీ లేదంటే వాస్తు శాస్త్ర ప్రకారం కానీ చూసుకుంటే పరిహారాలు ఏ విధంగా చేసుకుంటే ధనలక్ష్మి ఇంట్లో ఉంటుందంటారు ధనమూల విధం జగత్ అన్నారు అంటే ప్రపంచం అంతా డబ్బుకి లోబడి ఉంది దాని తెలుగులో డబ్బుకు లోకం దాసోహం అన్నారు ఒక మొక్కలో డబ్బు అనేది ఉంటే మనం ఏం చెప్పినా చలామణి అవుతుంది డబ్బు అనేది ఉంటే మనమే రాజులం లేని రోజున ఎవరు పట్టించుకోరు బంధువులైనా అంతే స్నేహితులైనా అంతే కాబట్టి ధనానికి ఆ విలువ ఎప్పుడూ ఉంది ఇప్పుడు ఉంది అప్పుడు ఉంది ఎప్పుడు ఉంది అటువంటి ధనలక్ష్మి ఇంట్లో ఉండాలంటే జ్యోతిషాస్త్ర రీత్యా కానీ వాస్తు శాస్త్ర రీత్యా కానీ కొన్ని నియమాలు పాటించాలి పాటించాలంటే పాటించి తీరాలి వాటిల్లో మొట్టమొదటిగా సూర్యోదయాతు పూర్వం ఐదు గంటలకు నిద్ర లేవాలి సూర్యాస్తమయ సమయంలో ఆరు గంటలకి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ నిద్రపోరాదు ఇది మొట్టమొదటి కీలకమైన సూత్రం నిద్రపోవడానికి నిద్రలేవడానికి జ్యోతిషానికి సంబంధం ఏంటండి అని మీరు అడగచ్చు సంబంధం ఉంది ఎలా అంటారు ఎలా అంటే గ్రహరాజు సూర్యుడు ఆయన శమంతక మణిని ప్రసాదించాడు మనం చదువుకున్న వినాయక వ్రతకల్పంలో చదువుకుంటాం సత్రాజెత్తికి శమంతక మణిని ప్రసాదించాడు రోజుకి నూరు బారువుల బంగారాన్ని ఇచ్చేటువంటి మణి అది అంటే సూర్యుడు బంగారాన్ని ఇచ్చేటువంటి గ్రహం ధనాన్ని ఇచ్చేటువంటి గ్రహం అను బంగారం అంటే ధనం ధనం అంటే బంగారం ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కూడా ఆ దేశ ఆర్థిక స్థితి వాటి యొక్క బంగారు నిల్వలను బట్టే చెప్తారు సర్వసాధారణంగా నాకు తెలిసిన పరిజ్ఞానంలో సర్వసాధారణంగా ఆ బంగారు నిల్వలను బట్టే చెప్తారు ప్రతి దేశం బంగారాన్ని నిల్వ చేస్తుంది ధనవంతమైన దేశమే కాదు చెప్తుంది కాబట్టి బంగారం కావాలి అంటే ధనం కావాలి అని అంటే సూర్యుడు అనుగ్రహాన్ని సంపాదించాలి సూర్యుడు అనుగ్రహాన్ని సంపాదించాలనుకున్న వాళ్ళు అంటే గ్రహరాజు అంటే గ్రహమైనటువంటి సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపాదించాలంటే ఐదు గంటలకి సూర్యుడు రాకముందు నిద్రలేవాలి లేచి సూర్యుడికి ఒక నమస్కారం చేయాలి సూర్య నమస్కారాలు మొత్తం చేయగలిగినా చేయలేకపోయినా సూర్యుడికి ఒక నమస్కారం సూర్యుడు వచ్చే వేళకి అంటే ఐదు గంటలకి లేచి సూర్యుడు వచ్చే వేళకి నమస్కారం చేసుకోవాలి స్నానం చేసి రెండవది సూర్యాస్తమయ వేళ అంటే సంధ్యా వేళ ఆ వేళలో నిద్రించరాదు ఓకే ఆ వేళలో నిద్రపోవడం వలన సూర్యు యొక్క అనుగ్రహం కంటే ఆగ్రహానికి గురై మనం అనారోగ్యం పాలవుతాం అనారోగ్యవంతుడు ధనం సంపాదించలేడు ఆరోగ్యవంతుడు ధనం సంపాదించగలుగుతాడు కష్టపడగలుగుతాడు చేయగలుగుతాడు సంపాదించగలుగుతాడు అనారోగ్యవంతుడు సంపాదించలేడు కనుక జ్యోతిషాస్త్రంలో ప్రథమ సూత్రం ఏమిటంటే తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి నిద్ర లేవాలి సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఆ సమయంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నిద్రించరాదు అంటే సూర్యుడు ఉండంగా కార్యకలాపాలన్నీ చేయాలి అప్పుడు సూర్యుడు అనుగ్రహం వలన మనం సంపాదించుకోగలుగుతాం ఇది మొదటి జ్యోతిషాస్త్ర నియమం రెండవది వాస్తు శాస్త్రానికి వస్తే లక్ష్మీదేవి ఫోటోని చాలామంది గుమ్మం మీద పెడతారు కొంతమంది చాలామంది కొంతమంది పెడతారు అది చాలా తప్పు ఎవరైతే గుమ్మం వాకిలి మీద అంటే వాకిలి ఉంటుంది కదా ప్రధాన ద్వారం సింహద్వారం ఇట్లాంటి ద్వారాలు ఉంటాయి కదా వాటి మీద ఎవరైతే పెడతారో వాళ్ళ ఇంట్లో ధనం నిలబడమన్నా నిలబడదు పూజ మందిరంలో పెట్టచ్చు ఓకే మనం ధనం నిలవ చేసుకునే బీరువాలో పెట్టచ్చు తూర్పు దిక్కుగా ఉత్తర దిక్కుగా అమ్మవారు ఉండేటట్లుగా 
మొట్టమొదట ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క పటాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవాలి ఇది రెండో నియమం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లక్ష్మీదేవి వాకిల్లోంచి బయటికి చూస్తున్నట్టుగా పెట్టరాదు ఓకే లోపలికి చూస్తున్నట్టు పెట్టాలి అంటే వీధి గుమ్మాన్ని చూడకూడదు అంటే వీధి వైపు లక్ష్మీదేవి ఫోటో చూడకూడదు చూస్తే అమ్మవారు వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా మూడో ముఖ్యమైన అంశం లక్ష్మీదేవి ఫోటోలు అందరం ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం కానీ నుల్చుని ఉన్నటువంటి లక్ష్మీదేవిని ఆ ఫోటోని ఇంట్లో ఉంచరాదు కారణం ఏంటంటే లక్ష్మీదేవి చెంచలమైనది ఆమె ఒక చోట స్థిరంగా ఉండదు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మారిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కనుక ఆమె కూర్చుని ఉన్నటువంటి అంటే బాసిపట్లు వేసుకుని చక్కగా కూర్చుని పద్మంలో కూర్చున్నటువంటి లక్ష్మీదేవి ఫోటో మాత్రమే ఇంట్లో ఉండాలి నుల్చుని ఉన్న ఫోటో ఉన్నట్లయితే ఆ ఇంట్లో ధనం నెల ఉండదు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఇన్నప్ప బీరువ అంటే డబ్బులు దాచుకునేటువంటి ఇన్నప్ప బీరువాని నైరుతి దిక్కులో ఉంచాలి ఇంట్లో నైరుతి మూల గదిలో నైరుతి దిక్కున ఉంచాలి ఇది ఎందుకని అంటే వాస్తు శాస్త్ర రీత్యా నైరుతిలో బరువు ఉండాలి ఈ రోజున ధనం అంటే ఐరన్ సేఫుల్లో దాచిన ఇన బీరువాల్లో దాచిన ఏం దాచినా సరే ఒక బరువు అయినటువంటి వస్తువుని నైరుతిలో పెట్టడం జరుగుతుంది అక్కడ ఉండేటట్లయితే నైరుతిలో బరువు ఉండటం వలన లక్ష్మీదేవి ఆ నిరుతి అంటే నైరుతి దిక్కు యొక్క అనుగ్రహం కలిగి అక్కడ లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఉంటుంది ఓకే ఇంకొక విషయం మంగళవారం ఎవరికి చేబదులుగా అప్పు ఇవ్వకూడదు ఇస్తే తిరిగి రాదు ఓకే ఇది చాలామందికి అనుభవమైన సత్యమే ఇది చాలామంది చూసే ఉంటారు కానీ మర్చిపోయి అప్పిస్తారు ఇస్తే తిరిగి రాదు అలాగే బంగారాన్ని ముఖ్యంగా ఎవరికన్నా ఉంచండి మీ దగ్గర మేము తర్వాత తీసుకుంటాం లేదా ప్రస్తుతానికి వాడుకోండి మేము తర్వాత తీసుకుంటాం అని ఇచ్చేటప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ తిథివార నక్షత్రాలన్నీ చూసే ఇవ్వాలి కానీ చూడకుండా ఇవ్వరాదు అలా ఇచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా అది తిరిగి రాకపోగా తగాదాలు వస్తాయి గొడవలు వస్తాయి ఎంత దూరమైనా పోవచ్చు ఇలాంటి పనులు మాత్రం పొరపాటును కూడా చేయరాదు అంటే మనం బంగారాన్ని మీ దగ్గర ఉంచండి మేము తర్వాత తీసుకుంటామని ఎవరన్నా అయిన వాళ్ళలో కానీ బయట వాళ్ళలో కానీ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు సహజంగా ఫంక్షన్ ఉందంటే నగేస్తారు పెట్టుకెళ్ళమని ఇలాంటివి ఇచ్చేటప్పుడు ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు దుర్ముహూర్తంలో కానీ వర్జన్లో కానీ మంగళవారం కానీ శుక్రవారం కానీ వీటిలో వేళ కానీ వేళల్లో కనుక ఇచ్చేటట్లయితే తిరిగి రాదు అప్పుడు ధనం ఇంట్లో ఉండదు ఇది ముఖ్యంగా మనం పాటించవలసిన నియమాలు కొంతమంది అంటే బీరువాలో మూలికలు పెట్టాలను లేదంటే బీరువాలో ఈ ఫోటో ఉండాలను దానివల్లే ధనం నిలబడుతుంది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా అలాంటి పరిహారాలు ఏమైనా ఉన్నాయండి ఉంటాయండి ఈ బీరువాలో హతాజోడ అని ఒక మూలిక ఉంటుంది ఆ హతాజోడ అనేటువంటి ఒక మూలికని ఒక ఎర్రగుడ్డలో కట్టి కొంచెం పచ్చకర్పూరం కల్తీ లేని పసుపు కుంకాలు వేసి అమ్మవారి స్వరూపంగా పూజ చేసి మూట కట్టి మనం ఎక్కడైతే ధనం నిల్వ చేసుకుంటున్నామో అక్కడ గనక ఉంచేటట్లయితే అక్కడ అంత ధనవృద్ధి జరుగుతుంది రెండవది ఇక్కడ ఒక చిన్న నియమం పాటించాలి అది సాక్షాత్ అమ్మ అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం ఎటువంటి అంటు సోకరాదు అంటే కొద్దిగా ఎవరన్నా పోయిన వాళ్ళు మైల అలాంటివి సోకినప్పుడు వాటిని తగలరాదు తగిలితే దోషం ఓకే అందుకని అటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరన్నా పోయారు చూడటానికి వెళ్ళారు వీళ్ళు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పసుపు నీళ్ళతో ఇల్లు శుద్ధి చేసుకోవాలి అప్పుడు దోషం ఉండదు అంటే పవిత్రంగా చూడాలి ఎలా పడితే అలా ఉపయోగించరాదు ఉపయోగిస్తే ధనం ఉండదు పవిత్రంగా లోపల పెట్టాలి ఇక మళ్ళీ తీకిపోయినా పర్వాలేదు కానీ దానికి తగలకూడదు సోకకూడదు అలాంటి చోట అది పెడితే ఉంటుంది తర్వాత పూజాగృహంలో చిన్న తాబేలు బొమ్మని ఇత్తడి తాబేలు బొమ్మని కానీ స్ఫటికం యొక్క తాబేలు బొమ్మని కానీ ఒక చిన్న పాత్రలో నీళ్లు పోసి దాంట్లో తాబేలు నుంచినా కూడా ఉంటుంది తాబేలికి ధనానికి కూడా సంబంధం ఉంది ఇది ఒక తంత్రం 
ఇలాంటివి చేస్తే ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఉంటుంది శ్రీనివాసమూర్తి గారు వీటితో పాటు మనీ ప్లాంట్ అని కొత్తగా ఏదో బయట మార్కెట్లో వినిపిస్తున్నా కూడా అది అది ఉండటం వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుందంటారు అసలు మనీ ప్లాంట్ని ఇంట్లో పెంచుకోవడం వల్ల ధనం వృద్ధి చెందుతుంది అనేది ప్రాక్టికల్గా చాలా చోట్ల నిరూపించబడినటువంటి అంశం అయితే ఈ మనీ ప్లాంట్ని ఎక్కడ పెట్టాలి తీసుకెళ్లి చాలామంది ఈశాన్యం మొదలుపెట్టి అక్కడే నీళ్లు పోయటం మొదలుపెట్టారు ఇంట్లో అలా కనుక చేసేటట్టయితే ఈశాన్యంలో బరువులు పెరిగిపోయి ధన నాశనం జరుగుతుంది ప్రమాదాలు జరుగుతాయి అనుకోని ఉపద్రవాలు వస్తాయి అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు వాయువు మూల కానీ నైరుతి మూల కానీ దక్షిణ పడమర గోడలకి కానీ ఆ కుండీ నుంచి అక్కడ అల్లించటం అనేటువంటిది అంటే ఆ తీగలాగా పాకుతుంది మనీ ప్లాంట్ అలా చేయటం సమంజసం దీంట్లో మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న విషయం అండి మనీ ప్లాంట్ ఒక ఇంట్లో పెంచుకున్నారు ఒక వ్యక్తి కొంతమంది అందరికీ సొంత ఇళ్ళలో ఉండాలనేటువంటి రూల్ ఏమీ లేదు అద్దింట్లో ఉన్న వ్యక్తి ఇంకొక ప్రదేశానికి మారాడు అప్పుడేం చేయాలి ఆ మనీ ప్లాంట్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడక్కడ కన్వీనియన్స్ చూసి తీసుకెళ్ళి తీసేంజ మొదలు పెట్టేశారు అనుకోండి మళ్ళీ ఇదే తప్పు జరుగుతుంది ఓకే కనుక వెళ్ళిన ఇంటికి మారినప్పుడు జాగ్రత్తగా దక్షిణ పడమర గోడలకి ఉండేటట్లుగా ఈశాన్యంలో లేకుండా ఉండేటట్లుగా ఈ మనీ ప్లాంట్ కుండీని అక్కడ పెట్టుకుని అల్లించుకోవటం అనేటువంటిది శుభప్రదం దానివల్ల ధన వృద్ధి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది మీది ముక్కిలి ముఖ్యంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ తులసి మొక్క ఉండాలి అది సింహద్వారానికి ఎదురుగా కానీ వెనక ద్వారానికి ఎదురుగా కానీ పెట్టుకోవటం శ్రేయస్కరం పాత తరం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆచారం తులసి విష్ణుపత్ని విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే అంటే తులసి విష్ణువుకి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి మొక్క విష్ణుమూర్తి ఎక్కడ ఉంటాడో లక్ష్మీదేవి అక్కడ ఉంటుంది తులసి కోసం విష్ణుమూర్తి వస్తాడు విష్ణుమూర్తి కోసం లక్ష్మీదేవి వస్తుంది కాబట్టి తులసి మొక్క ఉంటే ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఆ ఇంట్లో ధనం అనేది ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాసమూర్తి గారు నమస్తే